Saat ini, Bram mengira Tama bertanya tentang keluarga Polen, dan kemudian ingat bahwa Gemma mengambil ramuan yang dia berikan untuk menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Polen, jadi dia berpikir bahwa dia ingin berteman dengan keluarga Polen, jadi dia dengan cepat berkata dengan sopan, Tuan Renza, Nyonya Polen berbicara dengan saya di telepon beberapa hari yang lalu, dan dia berkata bahwa dia akan datang ke Jakarta sebentar lagi. Jika Anda ingin mengenal keluarga Polen, saya bisa membantu Anda memulai. Tama mengerutkan kening, kamu bilang Nyonya Polen akan datang ke Jakarta? Ya, Bram berkata, tidak hanya wanita tua itu, tetapi pria tua dan anggota keluarga Polen lainnya juga akan datang, Ngomong-ngomong, itulah yang dikatakan wanita tua itu di telepon, dan dia tahu aku datang ke Jakarta satu langkah lebih awal, jadi sapa aku dan tanyakan apakah aku menemukan sesuatu di sini. Berbicara tentang ini, Bram tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyadari, aduh. Tuan Renza, jika Anda ingin mengenal keluarga Polen, ada yang bisa saya bantu. Saya kira keluarga Polen datang ke Jakarta karena mereka ingin menemukan Anda. Lagi pula, ramuanmu yang menyelamatkan nyawa orang tua itu. Kemungkinan besar mereka akan datang ke Jakarta untuk meminta bantuanmu. Hati Tama tiba-tiba menjadi kusut. Dia juga tahu betul bahwa jika kakek neneknya datang ke Jakarta, tujuan mereka pasti untuk menemukannya. Hanya saja Bram tidak memahami detailnya, dan tidak mengetahui bahwa dia memiliki tiga identitas dengan keluarga Polen. Tingkat identitas pertama secara alami adalah cucu dari keluarga Polen, identitas tingkat kedua adalah penyelamat keluarga Polen di konser gemah, dan tingkat ketiga adalah pemilik sebenarnya dari pil jantung hemat darah. Bram mengira keluarga Polen datang untuk menemukan identitas ketiganya, tetapi Tama tahu betul bahwa jika kakek neneknya datang ke Jakarta, mereka pasti datang untuk identitas pertamanya. Mereka hanya ingin memulai dari Jakarta dan mencari keberadaannya lagi. Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Dia belum siap bertemu dengan keluarga kakek dan neneknya. Terlebih lagi, musuh ada di depan, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah sebelum itu. Dia baru saja mulai menyentuh kekuatan pinggiran sarang prajurit dan belum mengikuti tambang tembaga di Siprus dan pabrik peleburan di Turki untuk melacak ke hulu. Saat ini, Tama berharap untuk berkembang di Jakarta dengan cara yang sederhana, sambil meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Jika keluarga Polen datang kepadanya saat ini, di satu sisi, mereka mungkin menemukan petunjuk tentang dia di Jakarta, di sisi lain, Tindakannya pasti akan menarik perhatian sarang prajurit. Terus terang, Tama tidak ingin kakek neneknya datang ke Jakarta. Tetapi dia juga mengerti bahwa masalah ini mungkin tidak berada dalam kendalinya. Setelah memikirkannya berulang kali, dia melihat ke arah Bram di depannya, dan tiba-tiba dia punya rencana, dan berkata, kirim pesan ke wanita tua itu sekarang, dan katakan padanya bahwa kamu telah menghasilkan banyak uang untuk keluarga Polen, dan pikirkan bahwa kunjungan keluarga Polen ke Jakarta kali ini akan menjadi ancaman serius. Biarkan dia berpikir dengan hati-hati, dan katakan padanya bahwa yang terbaik adalah menarik keputusan ini. Bram bertanya dengan heran, Tuan Renza, jika Anda memberikan pil yang diminum nona gemah hari itu, Mengapa Anda menghindari melihat sendiri keluarga Polen? Tama berkata dengan ringan, Aku punya pertimbangan sendiri, jadi kamu tidak perlu terlalu banyak bicara. Bram mengangguk dengan kesal, tetapi saat berikutnya, matanya berputar, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Aku ingat. Nona Gema itu, dia tidak sesederhana selebritas, dia memiliki identitas lain, dia adalah tunangan dari cucu keluarga Polen itu. Setelah berbicara, dia menatap Tama dengan mata terbelalak dan berkata dengan takjub, Mungkinkah? Mungkinkah kamu adalah cucu keluarga Polen, Tama yang telah hilang selama bertahun-tahun? Mendengar kata-kata Bram, Tama sedikit terkejut, 
Dia tidak menyangka dia tahu namanya dan bisa menebak identitasnya. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun, dan langsung berkata, tebakan Anda benar, saya Tamarenza. Tuhanku, Bram hanya merasa pusing sebentar, lalu dengan cepat berkata, Tuan Renza, lihat masalah ini. Ini membuat keributan. Anda terlihat jelas dan keluarga tidak mengenal keluarga. Tama berkata dengan dingin, siapa keluargamu? Bram buru-buru berkata, Tuan Renza, saya dan nenek Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Selama bertahun-tahun, dia meminta saya melakukan banyak ritual, semuanya dilakukan untuk Anda. Entah untuk berdoa untukmu atau untuk menunjukkan jalannya, saya bahkan telah melakukan ritual untuk memanggil filmmu dari dunia bawah, untuk melihat apakah Anda masih hidup. Tama dengan sinis berkata, masih bisakah kamu berbicara dengan dunia bawah? Bram mencibir dan berkata, oh, upacara keagamaan, upacara keagamaan. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Terus terang, bukankah itu hanya untuk membantu nenek Anda mengambil formalitas dan memberikan kenyamanan psikologisnya? Dan saya selalu memberitahu wanita tua itu, biarkan saya memberitahu Anda, wanita tua, cucu Anda tidak biasa. Anda tahu, saya sangat mampu sehingga saya tidak dapat menemukan alasan ramalannya. Agaknya, tidak mungkin cucu Anda dicoret dalam buku kehidupan dan kematian, karena apa yang saya katakan, wanita tua itu selalu percaya bahwa Anda masih hidup. Berbicara tentang ini, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, sejujurnya, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk Anda selama bertahun-tahun, bahkan jika saya tidak memiliki pujian, bukankah ini sedikit kerja keras? Bahkan jika tidak ada kerja keras, maka saya telah berlatih ramalan selama bertahun-tahun hanya untuk Anda. Tama berkata dengan ringan, kamu tidak ingin berbicara omong kosong di sini, hentikan saja sekarang. Saya berkata, kirim pesan ke nenek saya. Bram tidak berani lalai, segera mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke wanita tua itu, isi pesannya adalah, Nyonya Polen, saya baru saja membuat heksagram, dan heksagram itu menunjukkan, jika Anda dan keluarga Anda datang ke Jakarta dalam waktu dekat, ada pertanda buruk. Untuk berhati-hati, saya sarankan Anda dan keluarga menunggu sebentar. Segera setelah pesan terkirim, Wanita tua itu segera menelepon. Bram memandang Tama dan bertanya ragu-ragu Tuan Renza, apakah menurut Anda saya harus menjawab atau tidak? Jika saya menjawab, apa yang harus saya katakan? Tama berkata, terima. Setelah menerima, itu masih akan menjadi retorika yang sama. Katakan saja mereka tidak boleh datang ke Jakarta dalam waktu dekat. Bram mengangguk, menyambungkan telepon, dan pada saat yang sama menyalakan pengeras suara dengan sangat bijaksana. Di telepon, suara nenek datang, dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Bram, Anda baru saja mengatakan di pesan bahwa ada pertanda buruk saat kita pergi ke Jakarta kali ini. Saya tidak tahu apa situasi spesifiknya, Bram hanya bisa berbicara omong kosong. Omong kosong, saya melihat bintang di malam hari dan menghasilkan banyak uang untuk keluarga Polen. Ramalan menunjukkan bahwa Jakarta adalah bahaya besar bagi keluarga Polen, jadi izinkan saya memberitahu Anda dengan cepat bahwa sebaiknya tidak datang ke sini dalam waktu dekat. Nyonya Polen berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Bram, keluarga Polen sudah bersiap untuk datang ke Jakarta. Kali ini, kami datang ke Jakarta untuk mencari cucu saya. Saya pikir dia menghilang di Jakarta saat itu, jadi kami memutuskan untuk memulainya tahun ini. Mulai ulang sedikit demi sedikit, jadi kita harus pergi ke Elf ini, saya ingin tahu apakah Anda dapat menyelesaikan bencana ini? Bram memandang Tama dengan canggung, lalu berkata dengan berani, Nyonya Polen, bukan karena saya buruk dalam belajar, hanya saja pertanda yang Anda temui kali ini terlalu kuat, dan itu di luar kemampuan saya untuk menyelesaikannya. Wanita tua Polen terdiam. 
Bram dengan cepat menabrak rel saat masih panas, Nyonya. Menurut saya, cara terbaik bagi Anda sekarang adalah untuk sementara mengesampingkan rencana Anda untuk datang ke Jakarta dan menunggu beberapa saat untuk melihat situasinya. Menurut ramalan Anda, jika ada perubahan dalam keberuntungan Anda, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.